Hi everyone! 皆さんこんにちは、おいかりです。そして、お久しぶりです。皆さん、お元気でしたか今日はタイトルにもあるようにたったの2分間だけで、まあ、2分間もかかんないんですけど本当は、まあ、2分間で英語、まあ、日本語もなんですけど実はどの言語も早く読めるようになる方法をシェアしたいと思いますでその前にちょっと私の近況をですね皆さんとシェアしたいなと思いますちょっと早くその方法を知りたいっていう方は、えー、先に進めてもらってゆかりに最近何してたんだよって思う方はぜひ聞いてください最近ですね子どもの英語教室を始める準備をしていますはい、インスタを見てくださってる方はストーリーズに結構アップしてるのでご存知と思うんですが今友達のお子さんにちょっと協力してもらって私の英語レッスンを受けてもらってそこでメソッドを確立しつつ本格的にオープンする準備をしていますで最終的にはそのリアルのスクールを考えているんですけど最初はオンライン日本中もしくは世界中どこにいても受けていただける状態にしようと思っていますそして近々トライアルのレッスンを受けられるように準備しています。ちょっとお試しというか2ヶ月から3ヶ月ほどですね、通常価格、レッスン価格の半額ぐらいでお試しで英語のレッスンを受けていただけるように準備しています。既存の英会話スクールとは全く違った形になると思いますし、第二言語習得論だったりとか、いろんな研究で分かっている効果的な方法を取り入れつつも、実際に使える英語を育てていけるようなスクールを目指していますので、また詳細決まったらシェアしますので、ぜひ、えー、気になるという方はチェックしてみてください。はい、本題なんですが今日紹介するたった2分、まあ、それ以下で英語を読むのが早くなる方法っていうのはニューヨーク・タイムズのベストセラーにもなった「リミットレス」という本を書いたジム・クイックさんが提唱している方法です彼はブレインコーチ脳のコーチで私たちが脳みそを効果的に活用してリミットを広げて生産的に何かをやったりとか、まあ、効率的に何かを仕事とか勉強とかをしたりっていうのを教えてらっしゃる方でかなりあの YouTube にもたくさん講演の様子が載っているので気になる方はぜひチェックしてみてくださいで彼が言っている方法を今日は紹介するんですけどそれはですね指を使います指を使うこれだけなんですまず一番最初に皆さんにやっていただきたいのは英語の本記事何でもいいですを用意していただいてそれを1分間読んでみてください普通のいつものスピードでそして1分間測ってたら何行読めたか数えてくださいそして次に指を使って文章を読んでくださいその続きの文章を読んでください実際の本で読む方は読んでるところを指でなぞりながらお子さんがねやるような感じで読んでいってスマホとか Kindle とかで読む方はそこの画面の部分をこうタッチしなくてもいいんですけどこう指で折って読んでみてくださいこれで60秒1分間測ってみるとたっただこれだけ指動かして読むだけでかなり早く読めるようになっているはずです。彼によると2倍の量を読めるようになる人もいるらしくて私が実際にやってみたところ私はあの科学の学術記事学術記事を英語の、ね、読んでみたんですけど最初何もせずに読んだら13行読めたんですけど指を使ったら17行読めました。はい、ちょっと計算苦手ですけどかなりね何倍2倍はいってないですけどかなりあのプラスになっているので私もこの効果すごく感じていますより詳しい内容を聞きたい方は彼のポッドキャスト私が参考にしたポッドキャストを概要欄に貼っておくのでそれ聞いてほしいんですが彼のポッドキャストを聞く前からちょっとね実はやってたんですよこの指を使った方法っていうのも最近トンフルの勉強をしてましてトンフルを受けようと思って今年中にで、まあ、リーディングが結構鍵なので私的にリーディングを中心にやってるんですけどなんかね、やっぱ気が散るというか気づいたらなんか他のこと考えてたりとかして集中できてないんですよねそのリーディングに。で集中するにはどうしたらいいかなと思った時にあ指使ってこうやってやったらもっと集中できそうだなと思ってこう指を使いながら読むようにしたんですよね。そしたらすごい集中できるしどんどん内容も入ってくるんですよ。で彼によるとこうやって指を使って読むことで早く読めるようになるのはもちろん内容もちゃんと入ってくるんですよこれなんでかっていうと例えば運転を考えてみたらわかりやすいんですけどゆっくりのろのろ運転してる時で、まあ、余裕じゃないですか
なんか誰か隣の人と喋ったりとかジュース飲んだりとか全然運転しながらできるわけじゃないですか要するにこういろいろ気が散っちゃっても全然大丈夫じゃないですかでもこれ例えば外国のなんかハイウェイとか行って140キロでなんか結構周りに車,車がいるのに運転してたら結構集中するし周りの人と喋ってられないしましてやなんかお茶とか水とか飲んでられないじゃないですかそれと同じでゆっくり読んじゃうと気が散っちゃうんでしょうねでも早く読むとそこに集中できるだから指を使って早く読めるようになると集中することで内容もより入ってくるっていうことなんですということでとっても簡単な方法ただただ指を使うねまあ子供たちは、うん、結構使いますよねお子さんが本読む時って結構こう指でね自然となぞりながらやってると思うんですけどあれはすごい理にかなっているので大人も私たち大人も是非こう指を使ってね集中して早く読んでいきましょうそして英語の読書に関しては知らない単語があったらいくら指を使ったところで読めないので前に動画でいろいろとあの本の読み方要書の読み方は説明してますが大体 95% ぐらいの単語がわかる本だとか記事を読まないとなかなか意味を理解することができないし 95% 分かってたら前後の文脈でわからない単語の意味も想像できるのでそれぐらい大体もうほぼほぼわかる単語知ってるっていう本を読んで指を使って練習してどんどん早く読めるようになっていってでレベルアップしていきましょう。Okay. じゃあ今日も見てくださってありがとうございました、えー、今後はですねまた前みたいに定期的に週1とかねアップできるといいなと思っています子どもたちに向けたスクールもこれからやっていくので大人に向けたもちろん英語方法もそうなんですけどお子さんにとってもいい方法とかもシェアしていきたいと思っているので大人向けの英語勉強法子ども向けの勉強法質問などあればぜひコメント欄で教えてください Right, that's it for today. Thank you so much for watching. See you guys very soon. Bye!